Saluto a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio dedicato alla fotografia di ritratto. Mi vedi qua con i due flash della Godos AD300, AD400, AD400 che mi ricollego al video che ho appena pubblicato giorni fa dove utilizzavo questo flash in esterna. La D400 è un flash che ho utilizzato molto, è un flash che tuttora consiglio. Questo video nasce da alcune domande che alcuni di voi mi hanno chiesto in privato su Instagram e volevo rispondere proprio facendo questo video. Nel video che andremo a vedere oggi vi spiego le differenze che ci sono tra questi due flash, ovviamente le cose più importanti che tu devi sapere e prendere in considerazione se vuoi acquistare o la D400 o la D300 Pro. Prima di vedere le differenze tra D400 e D300 volevo raccontarti un episodio che mi è successo dieci giorni fa, motivo poi che mi ha spinto anche a registrare questo video sulla D400. Allora, ho fatto uno shooting dieci giorni fa a una ragazza in palestra, molte foto erano in movimento quindi sapevo che avrei dovuto utilizzare la D400. Il giorno prima come facciamo tutti, controlliamo l'attrezzatura, controlliamo ovviamente tutte le batterie al litio, Sapevo che la batteria della D400 non era ovviamente a posto, anche perché era quasi un anno che non utilizzavo più questo flash, sapevo che dovevo ricaricarlo, però mi ha sorpreso, ho trovato che era andato sotto il livello soglia, praticamente la D400 non dava segni di vita, non si accendeva. Quindi cosa ho fatto? Ho preso ovviamente il caricatore e ho provato a caricarla, però dovete sapere che quando va sotto il livello soglia la batteria non si ricarica, si accende la lucetta rossa, però i classici led verdi che vi danno anche la percentuale di ricarica non partono, quindi vuol dire che la batteria non si sta ricaricando. Avendo avuto un problema analogo non con batteria flash ma con batteria del trapano, sapevo già che non era un problema di batteria danneggiata, quindi non mi sono spaventato, anche perché la batteria della D400 non costa poco, perché siamo sui 150-180 euro, quindi fate attenzione come conservate le vostre batterie, tenetele sempre sui 50-60% quando non utilizzate i flash. Quindi ho escluso anche che potesse essere il caricabatterie è guasto, un male minore, tra parentesi, però ho risolto con un metodo che avevo già fatto con il trapano, la batteria del trapano, è una cosa che dovete fare ovviamente molta attenzione prima di eseguirla perché ovviamente stiamo parlando di batterie a litio. Allora, innanzitutto dovete avere una batteria in casa con lo stesso voltaggio. Qui abbiamo poco meno di 22 volt, quindi dovete avere questo voltaggio. Se avete una batteria con voltaggio superiore, lasciate perdere perché è molto, molto pericoloso, ok? E d'altronde, eh, sapete meglio di me che batterie lì possono anche esplodere. Quindi fate molta, ripeto, attenzione. Quindi cosa ho fatto? Ho fatto la classica operazione che facciamo quando rimaniamo in panne con l'automobile che rimaniamo con la batteria scarica. Quindi ho preso i cavi, quello rosso, quello nero, positivo o negativo, chiami il vicino o chiami il tuo amico e gli dici se gentilmente ti dà un po' della sua batteria giusto per accendere il motore della macchina, dopo la batteria si ricarica con l'alternatore. ok? Qui ho fatto la stessa cosa, due fili fate attenzione di collegare il positivo con il positivo negativo con il negativo a entrambe le batterie sulla batteria della D400 avete anche il simbolo positivo e negativo quindi è impossibile sbagliare potete anche se volete svitare le viti e entrare direttamente nel pacco batterie però non è necessario ho lasciato questo collegamento guarda giusto due minuti non di più quello che basta 
a caricare la batteria di riconoscere la batteria e ovviamente dopo aver fatto questa operazione la batteria ha iniziato a ricaricarsi e tutto si è risolto ovviamente dopo tre ore che la batteria si è ricaricata al 100%. Iniziamo a vedere un po' le caratteristiche che differenziano un po' questi due flash, ok? Allora, iniziamo subito con la potenza e ce la togliamo subito di mezzo, che poi secondo me non è la cosa più importante. 300 watt, 400 watt, c'è un po' di differenza, ovviamente il Godos AT400 fa un po' di luce in più, non tantissima, però può servire, può non servire. Diciamo che con la D300 a me basta e avanza, ma questa è una cosa personale. Partiamo dalla cosa che io prendo moltissimo in considerazione quando voglio un nuovo flash ed è la portabilità. Innanzitutto abbiamo 1,1 kg, 2 kg e 100 e come state vedendo si vede a vista d'occhio che la D300 è molto più compatta, molto più portatile rispetto alla D400. Questo lo mettiamo nello zaino, anzi ne possiamo mettere due se lo paragoniamo alla D400. Lui rimane lo stesso, un ottimo flash portatile. In certe occasioni devo utilizzare lui rispetto alla D300 che adesso vi spiegherò nel video, però la stragran maggioranza dei lavori che faccio io, la D300 mi soddisfa. Il vantaggio che preferisco della D400 rispetto al fratellino D300 sono i tempi di ricarica. Innanzitutto capiamoci bene che se devi fotografare la classica modella, classica foto posata dove non si muove, beh, va benissimo anche la D300, ci siamo capiti. Dov'è che ci viene in aiuto la velocità di ricarica della D400? In certe situazioni dove dobbiamo magari fotografare la modella in movimento, degli atleti come ho fatto io la scorsa settimana, ballerina, insomma ci siamo capiti. Allora innanzitutto tempi di ricarica giusto per farvi un'idea con un lampo ovviamente la massima potenza che ha la massima potenza non è poi consigliato scattare adesso ci arriviamo qui siamo sotto il secondo 0,9 quindi è velocissimo qui invece siamo su tempi che tutti conosciamo un secondo e mezzo. Allora Facciamo l'ipotesi che dobbiamo congelare il momento, se faremo una foto con un lampo alla massima potenza, quasi sicuramente, anzi sicuramente ti, viene, ti esce una foto mossa. Fai una prova e vedrai, ti accorgerai, perché il lampo dura di più. Ovviamente più abbassiamo la potenza, più avremo la durata del lampo inferiore, ok? Ovviamente non possiamo scattare a potenze decisamente basse, anche perché avremo pochissima luce, a meno che non ti compri un Godos AD1200, che di luce ne fa tantissima anche a quelle potenze. Nella volta specie il nostro Godos AD400 se scattiamo a un sedicesimo che di luce credetemi a questa potenza ne emette avremo il vantaggio di fare fino a 10 lampi consecutivi e lui sarà sempre carico quindi praticamente noi con la nostra macchina fotografica possiamo anche scattare una raffica di 10 foto consecutive e avremo diciamo la sicurezza di aver catturato il momento giusto. Quando andate a vedere le caratteristiche di un flash non guardate solo la potenza in watt, se fate un certo tipo di fotografia guardate anche il T01. In questo video però volevo anche parlarti di una cosa molto interessante della funzione color che è una funzione che molti trascurano e che molti addirittura non sanno neppure che il proprio flash la possiede. Questa funzione la troviamo sia nella D300 che nella D400. ok? Quindi innanzitutto portiamo a dire che la temperatura colore del nostro flash che ormai tutti sappiamo che è di 5006 può subire degli sbalzi di più o meno 200 Kelvin, è una cosa normale su tutti i flash, ok? Ecco che questa funzione ci aiuta a diminuire questo sbalzo, quindi innanzitutto dobbiamo attivarla, quindi entriamo nel menu del nostro AD400, la prima voce color da off la portiamo su on, stessa cosa facciamo sulla D300, entriamo sul menu alla voce F8, la attiviamo, ok? 
Come funziona? Beh, molto semplice, quando noi inizieremo a scattare a fare il nostro shooting, ad esempio adesso io sto scattando a un 32esimo, ho fatto il lampo, lui ha stabilito la propria temperatura del colore, se ad esempio faremo un'altra foto sempre a un 32esimo, ovviamente la temperatura del colore sarà uguale alla precedente, però può succedere se noi scattiamo ora a una potenza maggiore o minore, questa temperatura potrebbe cambiare. Ecco che lui mi avvisa con questo VIP, mi sta dicendo Caretta guarda che la temperatura del colore non è più come nella foto precedente, potrebbe avere degli sbalzi. E allora come risolviamo? Semplicemente facendo il nostro lampo a vuoto spremendo il tasto test sul flash o sul trigger e lui non ti garantirà che la foto sarà come la precedente avremo una temperatura con lo sbalzo colore di più o meno solamente 75 kelvin nella D300 questo valore potrebbe essere di più o meno 100 kelvin che è sempre un ottimo valore ecco perché vi consiglio di attivare questa funzione vi sarà capitato di fare delle foto e che vi accorgete specialmente quando scattate in studio che il viso della modella non ha la stessa temperatura colore ecco che magari questa funzione dovete prenderla in considerazione va anche detto giustamente riallacciandomi al discorso che ho fatto poc'anzi se dobbiamo fare una foto dove dobbiamo congelare il movimento che questa funzione magari potrebbe essere un'anica perché attivando la funzione color specialmente come vi dicevo io scatto un sedicesimo ma è valido su tutte le potenze allunga un po' la durata del lampo quindi devi essere consapevole di questo al limite fai delle prove e se vedi che la foto non viene mossa puoi continuare a scattare un sedicesimo o se no devi disattivarla o se no passare a un 32esimo facciamo anche due paroline sui modificatori che puoi installare su questi due flash innanzitutto utilizzano se tu vuoi l'innesto Godos Mount, questo innesto è stato rilasciato nel 2019 proprio da Godos con la D400, è un innesto con diametro leggermente piccolo, in questo caso stai vedendo la D300 con questa parabola, come vedi l'ingombro è molto ridotto perché la circonferenza è molto più piccola rispetto a un Bowers Mount, ok? Va anche detto che di contro, però, se devi utilizzare un softbox con diametro da 120 a 150, non ne trovi in commercio con questo attacco, quindi per forza devi utilizzare questo bracket con la D300, questo si chiama S2, e ti consente proprio di utilizzare i modificatori con attacco basso. Ovviamente il peso aumenta, la portabilità diminuisce, però siamo sempre a limiti accettabili. La cosa cambia nella D400 perché ti danno in dotazione questo anello che vedi già montato, che lo devi fissare se tu vuoi con quattro viti e ti consente di utilizzare i Bowers Mount e allo stesso tempo anche i modificatori con il Godos Mount quindi valuta un po' te anche questa cosa differenze da ovviamente menzionare la luce pilota 12 watt 30 watt praticamente questo può fungere anche da illuminatore perché con 30 watt abbiamo decisamente parecchia potenza non so quanti look si metta però sinceramente ho notato che mi aiuta anche in esterna per quanto riguarda le batterie, allora innanzitutto qui abbiamo una capacità ovviamente diversa, anche il voltaggio qui quasi 23 volt, qui 14,8. Allora i dati riportati dal produttore ovviamente sono sempre un po' più esagerati della realtà, qui abbiamo 380 lavi alla piena potenza, qui 300 o 320, che poi questi saranno decisamente meno man mano che la batteria aumenterà di cicli, ok? Comunque abbiamo sempre una buona autonomia, io non ho mai avuto nessun bisogno né con la D400 né con la D300 di avere una batteria supplementare anche se la possiedo per la D300 per la D400 no anche perché come vi dicevo prima è decisamente costosa ok ragazzi altre differenze da sottolineare 
importanti non ci sono, per tutte le altre cose sono due prodotti praticamente simili, ok? Quindi valutate un po' voi dopo quello che vi ho detto che flash acquistare. Sinceramente, lo ripeto, preferisco la D300 proprio per la portabilità, però alle volte ho bisogno della D400 Pro. Ok ragazzi, quindi io spero che questo video ti sia servito, ti sia tornato utile. Noi ci salutiamo qui e ci diamo appuntamento al prossimo video.